দেখুন একটু পরে আরেকটা গরু আইব এই মাংসটি তাড়াতাড়ি বেচা কিনা শেষ কইরা এই গরুটা কাটতে হইব বুঝছস ঠিক আছে স্যার স্যার গরু মাংস নিতেছেন না স্যার আমার দোকানে সবচেয়ে ভালো গরু মাংস এবং সলিড মাংস বাতানের মাংসের দোকান স্যার ওইদিকে না স্যার এদিকে আসেন একদম দেশি সার গরুর মাংস একশো পার্সেন্ট ফ্রেশ স্যার আপনি ওর ক্ষমার দিকে তাকালে আপনি স্যার আপনি আমার ক্ষমার দিকে তাকান স্যার বাতানের মাংসের দোকান এই মহল্লা যারা আছে সবাই চিনে আপনি ফ্রেশ মাংস নেবেন না আসেন স্যার আপনি আমার দোকানে আসুন আসেন স্যার আপনি আমার কাছে আসেন প্লিজ আসেন স্যার স্যার খানের মাংস দেবো স্যার আচ্ছা স্যার কয় কেজি মাংস দশ কেজি না বিশ কেজি স্যার বাতিনের সব কাস্টমার ধরে লয়ে যেতেছে তুই কী করতেছ খারাপ খারাপ আমি এখন ধরে লইতেছি স্যার কয় কেজি নেবেন স্যার শুধু আপনি আপনি আমাকে শুধু একবার বলেন স্যার স্যার আপনি আমাকে মাংসগুলো একবার দেখেন যদি ফ্রেশ না হয় তাহলে নেবেন না আপনি খালি দিক্ষা যান কেরে মন না তোর কি সাহস বাইরে গেছে বাট আমার দোকানে কাস্টম হয় তুমি ভাগাই নিয়ে তোমার দোকানে গে তুমি খাড়া করাও তাই না হ্যাঁ ওরে চাপাতে দেখছো চাপাতের কাইটা কুচি কুচি কইরা তোর না মাংস কাছে বিক্রি করে দেব চাপাটি আমার দোকানে আছে বাতেন ঠিক আছে আহা আপনারা ঝগড়া করেন না যার দোকানের মাংস ভালো হবে আমি তার দোকানে ট্রেনিং করব ঝগড়া করেন না এই যে আপনি জ্ঞানী মানুষ জ্ঞানের কথা বলেছেন যার দোকানের মাংস ভালো আমার দোকানের মাংস ভালো স্যার আসেন আসেন স্যার এই যে এই যে গরু দেখতে পাচ্ছেন এই গরুর জাত গরু গতকাল ছিল ওটা জবাই করছে এই যে মাংস বুঝছেন আমি কিন্তু লাল ডাল কোনো কিছু দিই না কিন্তু রংটা কোনো কিছু দিই না আপনি টেনশন করবেন স্যার ওর দোকানের মাংস এমনিই পচা ওর দোকানের মাংস নিবই না আমি দোকানে যাব ঘুরে ঘুরে তুই একটা কাজ শিখ তো করতে পারস স্যার খানের মাংস দেবো স্যার আচ্ছা স্যার কয় কেজি মাংস 10 কেজি না 20 কেজি স্যার আহা 20 30 কেজি রাখেন আগে দেখি মাংস কেমন মাংস তো কেমন যেন একটা গন্ধ আসছে কাহিনী কি স্যার আপনি ঠিকই ধরছেন ওটি পচা মাংস আপনি আমার দোকানে আসেন ঠিক ঠিক বলেন স্যার এ তো আর প্লাস্টিক নাকি স্যার এ তো গরু মাংস তবে আপনি আবারও জ্ঞানের কথা বলেছেন মানুষের শরীরে একটা আলাদা গন্ধ থাকে না তো গরু মাংসে আলাদা একটা গন্ধ আছে সেটাই না তারপরেও কেমন যেন একটা পচা গন্ধ আসছে আমি বরং ওই দোকানে গিয়ে দেখে আসি স্যার স্যার একটা কথা বলি স্যার বলছি আপনি ভুলেও না ওই দোকানের মাংস নিবেন না স্যার কেন বকনা গরু আছে না বকনা খাটা ওই বকনা গরুর মাংস ওরা সার বুড়ে চালাই দেয় আর কি করে জানেন রং আছে না হালকা গরুর মাংস পর রং মাখাই দেয় বলে যে সারের মাংস ওটা বুঝছেন কি মাংস মাংস থেকে পচা গন্ধ বের হয় আমি নয় মাংস দিন না আমার বৌদ্ধ মাংস দেন নাকি আমার বৌদ্ধ আমার ঘর থেকে বাইর করে দিলে এখন কি হবো টাকা দেখি ভাই আপনি সময় মতো আসছেন নাহলে তো এখনই মাংস নিয়ে নিন হ্যাঁ সবাই তো আমার মতো বলতে না আপনি যান এই টাকা দে তুই টাকা দে তুই যে মাংস দিছস তোর তো উল্টা করে ধরে পিটানো উচিত দেখি আপনাদের মাংসের কি অবস্থা দেহা মুন্না স্যারের মাংসগুলো দেহা একদম টাটকা ফ্রেশ মাংস স্যার নিলে আবার আপনি আমার কাছে আসবেন আপনি মনে হয় খান সাহেবের মাংস নিছেন এই পচা গরুর মাংস তবে আমার দোকান না বাতানের গরুর মাংস একদম ফ্রেশ গরুর মাংস খান সাহেবের দোকান না আমি নিছি বাতানের মাংসের দোকান তুই আমারে মাংস দিছস এখন ভুলে গেছস না মাংস দে মাংস ফেরত দে টাকা দে দেখে তো ভালোই মনে হচ্ছে ঠিক আছে আমাকে 5 কেজি দাও দে কাইটা দে पागल टाइमना পরে দিয়ে দিই তো মাংস বিক্রি করার সময় তুমি মাংস দোকান দিছস কেন এই আস্তা গরু দিয়ে দিছস এই নে মাপ দে দেখো কত হইছে
বাহ আমার ছেলেটা দেখছি বাজার করতে শিখে গেছে হ্যাঁ কে মাংসটা তো খুব ভালো কিনছিস দেখেছো আমার ছেলে কত ভালো বাজার করেছে আর মাংস মাংসটা কি সুন্দর কিনেছে আমার ছেলেটা তোমার থেকে ভালো বাজার করতে পারে হুম তাই তো দেখছি ছেলেটা আমার বড় হয়ে গেছে আচ্ছা পশু যে নাইমের জন্মদিন তা তোমার মনে আছে এটা কি কথা বললা আমার একমাত্র ছেলে ওর জন্মদিনের কথা আমার মনে থাকবে না শুনো আমি কিন্তু আমার অফিসের কলি বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবাইকে দাওয়াত করে দিয়েছি রান্না বন্ধুর লোক ঠিক করেছো ওহো এটা তো ঠিক কইনি আর টেনশন করো না কালকে ঠিক করে ফেলবো আবার রান্না করার লোক লাগবে আমার কাছে একটা ভালো বাবুরচি সন্ধান আছে কে কোথাকার বাবুরচি আজ এখান থেকে মাংস আনলাম না ওদের একটা টিম আছে ক্যাটারিং এর কাজ করে ওদেরকে বললে বাসায় এসে রান্না করে দিয়ে যাবে আর যদি মাংস লাগে মাংসও দিবে তা তো ভালোই হলো আই শুনো না কালকে কিন্তু আমি অফিসিয়াল কাজে খুব ব্যস্ত থাকবো হ্যাঁ তাহলে নাই তুই দায়িত্বটা নে ওদেরকে বলিস যে সকালবেলা যেন ওরা টিম নিয়ে চলে আসে ঠিক আছে বাবা আমি তাহলে কাল ফাইনাল করতেছি যায় <laughs> ভাবতেছি এই ছেলে তুমি এত বিয়ে বিয়ে করো কেন হ্যাঁ আমার কি বিয়ের বয়স হয়েছে তাহলে নিশ্চয় মুসলমানই এই ছেলে কি পাগল ওই তুই চুপ কর স্যার আপনি আমার এখন কিসের প্রোগ্রাম হইব আর কখন হইব কোথায় হইব আগামী কাল আমাদের বাড়িতে একটা জন্মদিনের প্রোগ্রাম হবে তোমরা কি করতে পারবা হ্যাঁ অবশ্যই পারবো আপনি ঠিকানা নাম দেন এই কার্ডে আমার বাসায় অ্যাড্রেস আছে এখানে আসলে হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা সময় মতো চলে আসুন স্যার আপনি কোনো চিন্তা করেন না কালকে খান চাচারে নিয়ে আমরা সকাল সকাল চলে যাবো খান চাচা আবার কে আরে খান চাচাই তো আসল কারিশ্মা সেই তো রান্নাটা করব এর রান্না খাই তো আপনারা পাগল হয়ে যাবেন স্যার হয় আমার বাপের কথা কইতাছে এই যে দোকানটা দেখতেছেন না এই দোকানটাও আমার বাপের হ্যাঁ একটু অসুস্থ তো এর লাগার কি দুদিন ধরে দোকানে আসে না ঠিক আছে কালকে তাহলে তোমরা লেট করো না সকাল সকাল চলে এসো আচ্ছা ঠিক আছে কোন তুই তাহলে দোকানটা সামনে আমি আবার খবরটা দিই আহি ঠিক আছে থাক এইবারই খারাপ ইদা মরে কই আনলি রে মা কোন বারে অর্ডার করছিস কেন আব্বা এইবারই তো অনেক সমস্যা আমি এবারে রান্না করতে পারবো না জায়গা কি বলতেছো আঙ্কেল আপনার রান্নার এত প্রশ্ন শুনে এই জন্যই তো আপনাকে ঠিক করেছি আঙ্কেল আমরা অলরেডি সবাইকে দাওয়াত দিয়ে ফেলছি এখন যদি এমন কথা বলেন তাহলে কিভাবে হবে আমার ফ্যামিলির তো একটা মানসম্মান আছে তাই না দেখছো আব্বা কইছি না 
লও এরকম করে না লও আঙ্কেল ভিতরে আসুন আসো ভিতরে নিয়ে যাও এগুলো এমন না সব কিছু ভিতরে ঢোকা শোনো এখানটাতে তোমাদের সব রান্না বান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে তোমরা নিজেদের মতো করে গুছিয়ে নাও রান্না করার জন্য আর ছাদের ওই পাশটা আর বাসার ভিতরে মেয়েমানদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে একটি পরে ডেকোরেশন লোক আসবে সব কিছু ব্যবস্থা করবে আচ্ছা বাসার ভিতরে চলো তোমাকে একটু ঘুরিয়ে দেখাই মোনা এদিকে শোন আব্বা ডাকতেছে ঠিক আছে যাও সোজা কথা যা আমার বাবা অথবা মায়ের কাছে বললেই হবে রাখো তো তোমার লিস্ট এর আগে আমাকে এই কথাটা বলো তো আমাকে এত আপনি আপনি করে বলো কেন হ্যাঁ এখন থেকে আর আপনি করে বলা যাবে না তাহলে কি করব নাম ধরে রাখবে নাইম ভাই কোমো নাইম ভাইয়া না নাইম বলে রাখবে আই সে ডাকমু এখন চলেন না আমার টুলিস্টা কইরা দেন আচ্ছা পরে দেখতেছি এখন এদিকে আসো বাবার কাছে নিয়ে আসো মোহনা এটা হচ্ছে আমার রুম আমি এখানেই থাকি আসো বসো আমরা দুজনে গল্প করি আমার একমাত্র ছেলে আপনি যদি না আসেন ভীষণ রাগ করব আপনাকে আসতেই হবে হ্যাঁ সন্ধ্যায় আচ্ছা 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 ঠিক আছে টাইমলি চলে আসে না ওকে দাঁড়িয়ে খুবই চমৎকার তুই কি ওর হাতে রান্না খেয়েছিস আমার বাবা ওর বাবার হাতে রান্না যেহেতু খুবই ভালো ওর হাতে রান্নাও নিশ্চয়ই খুব ভালো হবে তাই না তুমি তোমার বাবার কাছ থেকে রান্না শিখুনি হ্যাঁ শিখছি দেখছো বাবা তোমাকে বললাম না আচ্ছা এই যে লিস্ট করে রেখেছি এগুলো অ্যারেঞ্জ করো আর সন্ধ্যের মধ্যে কিন্তু রান্নাটা শেষ করতে হবে কারণ গেস্ট কিন্তু সন্ধ্যার পর পরই আসবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে যাই 
নাইম গেস্ট আসবে তো কিন্তু থাকতে হবে ঠিক আছে বাবা আচ্ছা যা কিরে মুন্না তুই রেডি না হ্যাঁ আপা চলেন ব্যাগ জুরি সব নিছস সব নিছি চলেন চল কি ব্যাপার তোমরা কোথায় যাচ্ছ ওই তো আমরা যে বাজারগুলো আনছিলাম না এগুলাই হইব না আর কিছু বাজার করব না তো এর লেখা বাজার দিতেছি ঠিক আছে তাহলে কাজ করো তুমি আমার বাইকে ওঠো আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি তাহলে তাড়াতাড়ি হবে তিনজন জান যাইব তোমাকে কে যেতে বলেছে তুমি থাকো আমি আর মোহনা গিয়ে বাজার করে নিয়ে আসি আপা তাইলে কি আমি যাব না না তোর যাওয়ার দরকার নেই উনি ঠিকই কইছে তুই যা আর কি করবি আমি তার সাথে হুন্ডাই যাই তাড়াতাড়ি ফিরে আইতে পারো তুই এক কাজ কর আব্বার লাগে সব তুমি হাত লাগা দে গেলাম হুম সবই বুঝছি মায়া মানুষ পায়া পঙ্কিরা যে করে উড়াল দেয়া লয়ে গেলে আপনি করে বলা যাবে না আচ্ছা ভাইকে তো তিনজন বহন যায় না তাই আমি যেতে পারি নাই ও থাকতো তুই যাতি আমার তো লয়ে যাব কয় নাই গোসল করবো কেন মশলা লাগবে না তাহলে কত কেজি লাগবে এক কেজি হইলে আচ্ছা মামা তাহলে এক কেজি দেন আরে খারাপ আগে দাম না জি গাই সাসা কেজি কত করে মশলার 400 টাকা কেজি কি কোন কারণ বাজার তো 200 টাকা করে বিক্রি করে আপনি এত বেশি বিক্রি করেন কি লেগা নিমুই না আহা নেক না সমস্যা নাই তো ওনাদের লাভ করতে হবে না আজব মানুষ তো তুমি লেগে এত বেশি লাভ করবো সাসা আপনি কি 200 করে দিবেন না লন্ন দোকানে যাবো আচ্ছা দেন 200 টাকাই দেন 100 এটা তো বলে দেন এই আমার মনে হয় কি জানো লোকটা ঠকছে 400 টাকার জিনিস 200 টাকাই দিয়ে দিল আরে ঠকে নাই দোকানদার না সব সময় এরকম দাম বাড়ায় বাড়ায় কয় পরে জারি মারলে দাম কমায় আমার আমাকে তো বললো একটু বাইরে গেছে 
আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তুমি যাও ছাদে যাও এই তো নাইম চলে আসছে দেখেছো নাইম এসব সবজি টবজি তোর মাথায় কেন তুই কাটাই নিয়ে ব্যবসা শুরু করলি নাকি না মানে বাবা মেয়ে মানুষ তো দুইটা জিনিস তো একসাথে নিতে পারবে না এই জন্য আমি একটু হেল্প করতেছি তুই হেল্প করবি কেন ওদের লোকজন নেই না ওর জন্য না মানে ছি 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 তোর অধপতন দেখে আমি সত্যি অবাক করছি যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছি আজ ছেলেটার জন্মদিন আর সবার বকবকি করছো কি করছো এসব চুপ করো রাখো রাখো নিচে রাখো আপনি এগুলো রাই খাবেন মন নাই সব নিয়ে যাইব लागे तुदे आसते এদিকে নাইম কি কাণ্ড করেছে জানিস তাড়াতাড়ি আয় আচ্ছা রাখ নাইম এসেছে আরে ওয়েলকাম ওয়েলকাম রোমিও তা খুব ভালো তো সুন্দরী মেয়ে পেয়ে সেই সকাল থেকে বন্ধুদেরকে ভুলে আছিস আচ্ছা শোন মেয়েটা কষায় ঘরে হলেও এটা দেখতে খুব সুন্দর তা অবশ্য তুই ঠিক বলেছিস তা কি ভাবছিস প্রপোজ করবি নাকি আরে না প্রপোজ করব আরে কেন করবি না আজকাল এরকম সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যায় নাকি তাই বলে একটা কষা ঘরের মেয়েকে প্রপোজ করবো আরে কষা ঘরে মানে এইসব প্রফেশন দিয়ে কোনো কিছু আসে যায় দেখ সময় থাকতে মেয়েটাকে প্রপোজ করে ফেল নাহলে আমি গিয়ে মেয়েটাকে প্রপোজ করে ফেলবো জাস্ট একটা জিনিস ভেবে দেখ এমনও তো হতে পারতো তুই কষাই মেয়ে বড় লোক জাস্ট একটু ভাব बुजते तु डूबे डूबे जल खाचिस एन तर प्रेम कर छाड़ा गति नहीं समय प्रपोज कर दे তাহলে দেখবার একটা ছেলে এসে ভেগে নিয়ে চলে গেছে তুই বলছিস আমি প্রপোজ করব ঠিক আছে আচ্ছা আয় বিষয়টা আমি দেখতেছি কি ব্যাপার কোনো সমস্যা নাই তো আচ্ছা উনি এই গরমের মধ্যে গামছা পেঁচিয়ে আছেন কেন আমি তো খানচা দেখতে অসুস্থ এই লিগা ও আচ্ছা ঠিক আছে রান্না জন টেস্ট হয় আর দ্রুত রান্না শেষ করতে হবে কারণটা হচ্ছে গেস্ট কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে চলে আসবে জি স্যার আপনি কিছু চিনতে পারবেন না আচ্ছা আমার ছেলেটাকে দেখেছো না ও তোমাদের টিমের ওই মেটা কোথায় মোহনাপা আপা তো ওই যে ওই সাইডে পেজ কাটতে আছে ও আচ্ছা ঠিক আছে দ্রুত রান্না শেষ করো জি স্যার जन्मदिन गरीब अच्छा कथा 
কও তুমি না অনেক সুন্দর বুঝছো আর একটা কথা ছিল কও আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি এটা তুমি কি কইতেছো আমি ঠিকই বলছি না এটা হয় না কেন হয় না তুমি রাজি থাকলে সবই সম্ভব তোমার লাগে আমার পরিচয় মাত্র দুই দিনের এসব আবেগের বসে তুমি কি কইতেছো আবেগ কাইটে গেলে বাস্তবতা সামনে আইবো আর তোমার মতো পরিবারের ছেলের সাথে আমার মতো কশায়ের মেয়ের কখনোই যায় না দেখো মোহন এখন এসব নাটক সিনেমা ডায়লগ আমাকে বলো আমিও মানুষ তুমিও একজন মানুষ এভাবে বিষয়টা ভেবে দেখো না আর আমার বাবা মাকে রাজি করানোর দায়িত্বটা শুধু আমার তুমি আমাকে না কো না প্লিজ না না এটা সম্ভব না এইরকম একটা মেয়ের সাথে এইভাবে মেলামেশা করছিস আমি এই শিক্ষা দিয়েছি কি হলো রে মুন্না চল তো দেখি বাবা আমি ওকে ভালোবাসি চুপ আর একটা কথা বলবি না ভালোবাসি এই শব্দটা আর যদি উচ্চারণ করিস তোকে আমি কেটে নদীতে ভাসায় দিব ভুল করে হলেও আমার মেয়ের গায়ে হাত দিবি না তুমি ও বুঝতে পেরেছি তাহলে এই নাটকের আসল গুরু হচ্ছে তুমি আর এই ছোট লোক মেয়েটা তোমারই মেয়ে ছোট লোক আমার মেয়ে না ছোট লোক তুই সামান্য সম্পত্তির লোভে ভাই হয়েও তুই গত বিশটা বছর আমার কোন খোঁজ খবর রাখিস নি আমি যদি চাইতাম এখনো যদি কেস করি এই বাড়ির অর্ধেকটা আমার হবে কিন্তু আমি কোনো দাবি রাখিনি সৎ ভাই হওয়া সত্ত্বেও আমি আমার বাবার সমস্ত সম্পত্তি তোকে দিয়ে আমি গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম কিন্তু আজ বিশটা বছর তুই একবারের জন্য আমার খোঁজ রাখিস নি আর তুই বলছিস আমরা ছোট লোক বেইমান কোথাকার আর শোন আমরা যদি চাইতাম আমরা এই সব কিছু ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারতাম কিন্তু আমি যাইনি কারণ তোর সম্মান নষ্ট হবে বলে তুই আমার ছোট ভাই একমাত্র ছোট ভাই চল তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করে মেহমানদের খেতে দিতে হবে তারপর আমরা চলে যাব মোহনা তোর কাজিন হয় তার মানে মোহনার বাবার তোর বাবু দুজন সৎ ভাই হ্যাঁ সত্যি মোহনার বাবা মানে তোর বড় চাচা খুব ভালো মনের মানুষ না হলে নিজের প্রাপ্য সম্পত্তিটুকু তোদের নামে লিখে দিয়ে গ্রামে চলে গিয়েছে এরকম মহৎ লোকজন তো আজকালকার যুগে দেখাই যায় না আচ্ছা আপনাদের এই অনুষ্ঠানে খান সাহেব নামে কেউ কি খাবারের আয়োজন করছে 
হ্যাঁ উনি তো আমাদের এই প্রোগ্রামে রান্না বানানোর কাজটা করতেছে কোথায় আছে উনি এদিকটা দেখো আসুন আমার সাথে হ্যাঁ তো চাচা যারা যারা আসছিল তাদেরকে খাওয়াই দিছি আর মোহনাপা ওই সাইডে খাওয়াইতেছে কিছু লোক আচ্ছা এখনো কিছু লোক আসা বাকি আছে আচ্ছা ঠিক আছে যারা আসে ও ঠিকঠাক মতো খাওয়াই দিছে হ্যাঁ যা স্যার আসেন এই যে খান সাহেব এই যে আপনি খান সাহেব হ্যাঁ কোনো সমস্যা আপনি কি জিএম তেহারিয়ান রেস্টুরেন্টে কি খাবার আপনি সাপ্লাই দেন হ্যাঁ আমি দেই কি হয়েছে পাতেন আপনার নামে থানায় জিডি করেছে আপনাকে আমার সাথে যেতে হবে এই আসুন আপনি আসুন আসুন আপনি আমার নামে জিডি করেছে আমার অপরাধ আপনি গরুর মাংসের সাথে কুকুরের মাংস সাপ্লাই করেন এত বড় সাহস আপনার অসম্ভব এত বড় পাপ কাজ আমি কোনোদিনই করতে পারি না স্যার আমি বাতেন কষায় নিজে সাক্ষী উনি এই কাজ করছে আপনি দেখছেন না সত্য মিত্র থানায় গিয়ে যাচাই হবে এখন আপনি আমাদের সাথে চলুন আসুন এই আপনাকে নিয়ে আসুন দারুন অফিসার আমার ভাই আর যাই করুক এই জঘন্য কাজ কখনোই করতে পারে না স্যার উনি আপনার ভাই জি আমার আপন বড় ভাই স্যার আপনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে বাতেন অভিযোগ করেছে যে উনি ভেজাল খাবার সাপ্লাই দিচ্ছে এই কারণে ওনাকে আমরা নিয়ে দিতে অফিসার যে মানুষটা বিনা সারতে কোটি টাকার বাড়ি ছেড়ে দিতে পারে সেই মানুষটা আর যাই করুক এই সামান্য কটা টাকার জন্য এত বড় জঘন্য কাজ করতে পারেন না এটা আমি বিশ্বাস করি আমার কাছে মনে হচ্ছে এই বাতেন কষাই নিজের ব্যবসার স্বার্থে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে আমার ভাইকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে স্যার আসলে সত্য মিথ্যা থানায় গিয়ে যাচাই করবে আপাতত ওনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে ওকে আপনি আপনার ডিউটি পালন করুন কিন্তু মিথ্যার সাক্ষীতে আমার ভাইকে আপনি বেশি দিন আটকে রাখতে পারবেন না আমি যেভাবেই হোক আমার ভাইকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবই আওলাদ ওনাকে নিয়ে চলো জান ভাই আসেন টেনশন করবেন না জান আব্বা মোহনা মা তুমি কোনো চিন্তা করো না আমি তো আমার ভাইকে চিনি আমার ভাই কখনো এই কাজ করতে পারে না তুমি টেনশন করো না আমি যেভাবে হোক কদিনের মধ্যে তোমার আব্বাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবো জানা যাও ওকে ভিতরে নিয়ে যাও দেখুন আমি খুবই আন্তরিকভাবে দুঃখিত মানে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশান ছিল কিন্তু সেটা রং পরবর্তীতে আমরা বুঝতে পেরেছি রং ইনফরমেশনের কারণে আসলে ওনাকে আমরা ধরে নিয়ে আসি আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে এরকম একটা কাজ ঘটে যাওয়ার জন্য সরি অফিসার আমি তখনই বলেছিলাম যে আমার ভাই আর যাই করুক এ ধরনের জঘন্য কাজ করতে পারে না হ্যালো অফিসার আপনি যদি বলেন তাহলে আমি আমার ভাইটাকে নিয়ে যেতে পারি অবশ্যই আওলাদ ওনাকে ছেড়ে দাও আমি আবারও আন্তরিকভাবে থ্যাংক ইউ ভালো থাকবেন আসুন ভাই আসি ইসলাম অবশেষে তোমার বাবা মানে আমার বড় চাচা নির্দোষ প্রমাণ সহ মুক্তি পেলে তোমার বাপে অনেক কষ্ট করছে সে না থাকলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি আমার বাপের মুক্তি করতেই পারতাম না হুম সত্যের জয় তো হওয়ারই কথা ছিল দেখো বাতেন কষায় নিজেই জেলে মিথ্যা গুজব ছড়িয়েছিল এখন সে নিজেই ফেসে গেছে 
বাবা বলেছে আমাদের বাড়ি অর্ধেকটা তোমার বাবার নামে লিখে দিতে কি কও সত্যি হ্যাঁ সত্যি বাবা আরেকটা কথা বলেছে কি তোমাকে তার বোমা বানাবে দাঁড়িয়ে আছো কেন যেটা শুনেছো সেটাই সত্যি চলো 